El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó el trabajo de Josefina Morales frente a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, lo que permitió tener una economía sana y su continuidad en la administración que encabezará Alejandro Armenta Mier como gobernador. Agradable el que haya nombrado a Josefina, es una gran funcionaria, una mujer que viene de abajo, eh, me tocó a mí pedirle que me acompañara y creo que va a ayudar mucho al Estado y va a ayudar mucho al gobernador Armenta. Puntualizó que ya trabaja en una serie de reformas para enviarlas antes de que concluya el periodo de la actual legislatura del Congreso del Estado. Estamos trabajando en algo y ya estamos viéndolo yo. Nomás una vez que lo tengamos claro, ya esto lo hacemos llegar a ustedes. Estamos valorándolo con el gobernador entrante para ver cuál es la visión que él tiene y veremos si entra acá o entra con la siguiente legislatura. El gobierno del Estado debe solventar una deuda con la CONADE de 12 millones de pesos que adquirió por no comprobar gastos en administraciones anteriores. Hay un problema con la CONADE desde gobiernos anteriores, ¿sí? en donde por eso no hay un tema de que la CONADE, hay una sentencia inclusive de algo que hay que pagar ya por 12 millones de pesos más o menos, pero es de tiempo posterior, ante, anterior a este gobierno. Se informó que una persona fue detenida por la retención de 13 policías que realizaron un operativo contra transporte público pirata en Chinconcuautla. En otro tema, cautela y cuidado, fue el exhorto a la ciudadanía por parte del mandatario estatal ante la acusación de más de 30 personas que señalaron ser víctimas de una supuesta agencia de autos en Puebla, la cual cometió fraude por 12 millones de pesos. Que le, que, al final de cuentas, los ciudadanos tienen que entender que aguas con esas ofertas, aguas con ese tipo de cosas fáciles, porque muchas veces no son reales, que procedan con todo lo que demanden. Finalmente, detalló que en la entidad no existen focos rojos de cara a las celebraciones del 15 de septiembre. SICOM Noticias.